Thì để việc sản sinh năng lượng cho cơ thể thì để chất béo lo Công dụng của chất béo nó giúp chúng ta tạo ra nhiều năng lượng hơn trong việc tập luyện, chống mất các sợi cơ Điều này hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp Thành công cho mọi mục tiêu tập luyện thì dinh dưỡng chiếm đến 60% Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Livius của Lên Vạn nhé Chủ đề tuần này có rất là nhiều các bạn quan tâm và hỏi Đó là chủ đề về tập gym để tăng cân Chết, đó là nhu cầu cần thiết cho những bạn nào gầy đi tập gym để trở nên đẹp trai hơn Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu vấn đề thôi Có nhiều bạn tập gym hoài mà cũng không có lên được kg nào Vậy, mình muốn các bạn hiểu cho điều này, tập luyện chỉ hỗ trợ anh em kích thích phát triển cơ bắp một phần thôi. Phần quan trọng lắm luôn là các anh em phải bám sát vào vấn đề về dinh dưỡng. Tập gym ăn gì để hiệu quả? Nhiều người mới đi tập thì thường có suy nghĩ như thế này, ngay cả bản thân mình khi mới đi tập thì cũng có sự suy nghĩ đó. Tại sao mình tập vậy, ăn vậy mà vẫn không nên cơ nhỉ? Thì rồi qua tìm hiểu á, thì mình cũng nhận ra rằng mình sai trong vấn đề về ăn uống Điều này hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp Thành công cho mọi mục tiêu tập luyện thì dinh dưỡng chiếm đến 60% Nào hôm nay chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này cùng Ly Việt nhé Mình sẽ chia sẻ cho các bạn nên ăn gì để cải thiện được cân nặng của mình Đầu tiên là chất đạm Thứ hai là tinh bột Thứ ba là chất béo Thứ tư là chất xơ Thứ năm là vitamin và khoáng chất Thứ sáu là nước Hàm lượng dinh dưỡng từ các nhóm chất này là thành phần chính trong quá trình phát triển cơ bắp của các anh em Nó giúp anh em sản sinh năng lượng Và các anh em đặc biệt chú ý đến từng thành phần đa lượng như tinh bột, chất đạm, chất béo Nào, chúng ta cùng đi vào từng thành phần nhé Tinh bột, cáp Cơ thể của chúng ta thì gần như là không bao giờ có thể thiếu được các tinh bột nha các anh em Đặc biệt là những bạn gầy cần cải thiện cân nặng Nó giúp chúng ta có thêm nhiều năng lượng trong quá trình tập luyện được tốt và khỏe hơn Thì tùy theo mục tiêu tập luyện chúng ta sẽ cân đeo đong đếm hàm lượng tinh bột á Cho mỗi kế hoạch của các anh em Thông thường trong những bữa chính thì cần có cáp Còn các bữa phụ của kế hoạch dinh dưỡng Thì mình khuyên anh em hãy tập trung vào chất đạm và trái cây Thì cáp có nhiều ở các thực phẩm như gạo trắng, gạo lứt Yến mạch, phở và khoai lang Tiếp theo đó là chất đạm Nào, bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu về protein Vai trò cốt lõi trong việc xây dựng cơ bắp, sự sống và các hoạt động thể chất của chúng ta Người tập luyện như chúng ta rất cần protein để xây dựng cơ bắp phát triển tốt hơn Chúng ta có thể nạp protein từ thực phẩm như thịt bò, thịt heo, thịt gà, tôm và cua Nhiều lắm, các anh em thử Google nhá với keyword là thực phẩm dầu protein Tiếp theo chúng ta đến với chất béo Thì để việc sản sinh năng lượng cho cơ thể thì để chất béo lo Công dụng của chất béo nó giúp chúng ta tạo ra nhiều năng lượng hơn trong việc tập luyện Chống mất các sợi cơ Chất béo thì có hai loại chất béo đó là chất béo tốt và chất béo xấu thì ở các nhóm đồ ăn chiên rán á, nó có rất là nhiều chất béo xấu Các anh em nên tập trung vào chất béo tốt như bơ, phô mai, sô-cô-la đen, trứng, cá và các loại hạt Và còn rất là nhiều các sản phẩm chứa nhiều chất béo tốt nữa, các anh em thử tìm hiểu thêm nha Tiếp theo là chất xơ Việc làm săn chắc cơ bắp của các anh em á, thì hãy để chất xơ lo nha Chất xơ có thể giúp anh em làm giảm đau nhức xương khớp, phục hồi cơ bắp và đốt cháy chất béo Và một điều tuyệt vời hơn nó có thể giúp hệ tiêu hóa của anh em tốt hơn Ăn nhiều rau xanh vào nhé Sau đó chúng ta có vitamin và khoáng chất
วิตามินvà khoáng chất thì cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn nạp đủ cáp và phát nhưng thiếu vitamin thì coi như là vô tác dụng như kiểu chúng ta đi xây nhà nhưng mà thiếu xi măng ấy các anh em vitamin và khoáng chất nó là yếu tố chủ chốt để giúp các anh em tăng cân được thuận lợi hơn nha nếu thiếu vitamin và khoáng chất thì sức khỏe ảnh hưởng khá là nhiều sự suy giảm về trao đổi chất hệ tiêu hóa bắt đầu kém đi thì các bạn nên ăn thêm nhiều trái cây hoặc bổ sung vitamin từ các viên nén tổng hợp bảy mươi phần trăm cơ thể của bạn là gì nước đúng không thì trong các video về dinh dưỡng của mình thì mình luôn nhắc các bạn rằng hãy uống đủ nước vì sức khỏe của các bạn nước chiếm phần lớn trong cơ thể của chúng ta và nếu thiếu nước cơ quan chức năng bộ phận cơ thể của chúng ta sẽ hoạt động kém đi về lâu về dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trao đổi chất thì vậy các anh em cố gắng ăn 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 nhưng mà đến phần bù nước cho cơ thể mình thì thiếu á thì đó là chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến các anh em không tăng cân được như ý muốn Thì lý tưởng nhất á, chúng ta cần 2 lít nước mỗi ngày Còn đối với những người tập luyện cường độ cao thì có thể hơn một chút nha Uống nhiều nước các bạn nhớ Chiến lược ăn nhiều bữa nhỏ thường chúng ta chia ra làm 3 bữa chính nhưng mà nó gây ra rất là khó khăn cho việc nạp calo cho cơ thể điều này dẫn đến cơ bắp của chúng ta không liên tục được nạp đạm vì vậy các anh em hãy chia ra làm nhiều bữa nhỏ nhé nó rất tốt để giúp cho các anh em tăng cân được thuận lợi hơn thì dành cho các anh em có công việc đặc thù như mình á ví dụ như mình là dân văn phòng là ví dụ mà ăn ở văn phòng nó cũng rất là tế nhị và hạn chế cho nên là À, anh em hãy chuẩn bị một cái thanh năng lượng nhỏ nhá Rồi đúc vào trong túi Khi nào mà có cơ hội á Thì mình sẽ ăn một chút nhỏ thôi Xong rồi mình uống một nước Xong rồi mình đi vào văn phòng Chắc là không vấn đề gì đâu nha Cố gắng lên các bạn nhé Điều cuối cùng là luôn có bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ một tiếng thì việc ăn nhẹ trước khi đi ngủ một tiếng á, sẽ giúp cho các anh em dễ đi vào giấc ngủ hơn và nên có protein để nuôi cơ trong giấc ngủ Một miếng ức gà và một chút yến mạch sẽ rất là tốt nha các anh em Nếu có điều kiện thì thêm một muỗng casein thì đúng là ối giời ơi luôn đấy các anh em Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em hiểu được cái tầm quan trọng của dinh dưỡng á Các anh em hãy cố gắng ghi nhớ nó nhé Mình xin khép video tại đây và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho nhóm một like và một chia sẻ Và nhớ đăng ký channel để xem thêm các video mới nhất từ kênh Ly Việt và để cho nhóm của bọn mình có thêm nhiều động lực để xây dựng thêm nội dung nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cố lên bạn nhé!